नमस्कार दोस्तों मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर और आज हम फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं परसेंटेज जिसकी चार क्लासेस आ चुकी थी और आज आपका पाँचवा पार्ट इसका परसेंटेज का है तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज का पाँचवा पार्ट जो पास और फेल के कंसेप्ट पर बेस होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या है एक परीक्षा में तिरानवे परसेंट छात्र सफल होते हैं तथा दो छात्र असफल हो जाते हैं तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी यानी कि क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में तिरानवे परसेंट छात्र सक्सेस हुए यानी कि पास हुए तो तिरानवे परसेंट छात्र क्या हुए जी पास हुए तो इसका मतलब है कि अगर परीक्षा में सौ परसेंट छात्र उपस्थित थे परीक्षा में सौ परसेंट छात्र उपस्थित थे तो कितने परसेंट लड़के पास हुए तो आपने कहा जी पास हुए कितने तिरानवे परसेंट तो फेल कितने लड़के हुए और फेल लड़कों की संख्या क्या है टू है यानी कि दो है समझिए भाई देखिए आपने कहा मान लिया कि टोटल मान लिया कि जो टोटल स्टूडेंट थे वो आपके 100 परसेंट थे क्या थे जी 100 परसेंट थे यानी कि 100 परसेंट टोटल छात्र थे अब टोटल 100 परसेंट छात्र थे तो 100 परसेंट छात्र में से आपके पास कितने हुए तो आपने कहा जी कि पास परसेंटेज क्या है तो पास परसेंटेज है 93 परसेंट कितने परसेंट 93 परसेंट और फेल कितने हुए अगर 100 परसेंट में से 93 परसेंट पास हैं तो इसका मतलब फेल कितने हुए 7 परसेंट फेल हुए कितने परसेंट फेल हुए जी 7 परसेंट फेल हुए तो फेल स्टूडेंट कितने हैं तो आपने कहा जी कि फेल स्टूडेंट कितने हैं सात परसेंट है यानी कि तिरानवे परसेंट छात्र अगर पास हैं तो फेल लड़के कितने होंगे सात परसेंट होंगे क्योंकि टोटल परीक्षा में परीक्षार्थियों की क्षमता कितनी थी सौ परसेंट थी कितनी थी सौ परसेंट थी तो सात परसेंट लड़के क्या है फेल हुए यानी कि अगर क्वेश्चन में कंपेरिजन की बात करें तो इसका मतलब होगा कि अगर फेल सात परसेंट है लेकिन उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या कहा जी कि दो सौ उनसठ है तो इसका मतलब अगर परसेंटेज की बात करूं तो सात ही परसेंट छात्र फेल हैं और अगर नंबर में बात करूं तो दो सौ उनसठ नंबर फेल हैं यानी कि दो सौ उनसठ छात्र फेल हैं तो इसका मतलब होगा कि सात परसेंट की वैल्यू क्या है तो सात परसेंट की वैल्यू आपकी कितनी होगी दो होगी यानी कि सात की वैल्यू कितनी है जी आपकी दो है यानी कि सात परसेंट फेल हुए और फेल हुए दो सौ उनसठ तो इसका मतलब सात परसेंट की वैल्यू कितनी है दो सौ उनसठ है तो एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे कि एक परसेंट की जो वैल्यू है वो होगी टू फाइव नाइन अपॉन सेवन यानी कि अगर कैंसल आउट कर दूं तो सात से कितनी बार सात या इक्कीस और सात सते उनचास यानी कि सैंतीस बार तो एक परसेंट का मतलब होगा सैंतीस छात्र एक परसेंट का मतलब कितना होगा सैंतीस छात्र होगा और आपने कहा कि कुल छात्रों की संख्या क्या थी तो कुल छात्रों की संख्या थी 100 परसेंट यानी कि टोटल स्टूडेंट थे कितने 100 परसेंट तो टोटल स्टूडेंट अगर 100 परसेंट थे तो इसका मतलब है कि आपका एक परसेंट की वैल्यू सैंतीस परसेंट तो 100 परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे कि 100 परसेंट की वैल्यू होगी सैंतीस गुना सो सैतीस गुना सो यानी कि सैंतीस सौ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट जी सैंतीस सौ छात्र वहां टोटल परीक्षा में थे जी तो कितने छात्र टोटल परीक्षा में थे जी वहां पे सैंतीस सौ छात्र वहां टोटल परीक्षा में थे अगर 100 परसेंट छात्र में सिर्फ तिरानवे परसेंट पास हुए तो फेल कितने 7 परसेंट और अगर 7 परसेंट फेल हुए तो इसका मतलब उसको आपको फेल परसेंटेज क्या दिया दो छात्र दिए तो 7 परसेंट की वैल्यू दो है तो 100 परसेंट की वैल्यू कितनी होगी सैंतीस छात्र होंगे यानी कि उस परीक्षा में टोटल छात्रों की संख्या क्या थी सैंतीस थी ठीक है जी तो उम्मीद है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा ठीक है साहब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार आप एक वीडियो को लाइक और शेयर और शेयर जरूर करें जी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए और आप जो भी साथी हैं आपके उन सबको जोड़िए कि आप उन सबको जोड़िए और जो पहली क्लासेस है मेरी कि जो पहली क्लासेस है परसेंटेज के बेसिस आप उनको ज्वाइन करके पहले उन पर आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए और तब आपके बेस्ट तरीके से समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट है आपका तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए स्टूडेंट आपके सामने नया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय में दो साल में क्रम से सौ तथा पिछहत्तर छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं यानी कि एक विद्यालय में दो साल के अंदर क्रम से सौ और पिछहत्तर छात्र क्या हुए 
एंट्री लिए जी यानी कि 100 छात्र अगर पहले साल एडमिट हुए तो पिछहत्तर साल पिछहत्तर लड़के दूसरे साल एडमिट हुए होंगे किसमें विद्यालय में जी उनमें से क्रम से पिछहत्तर परसेंट और साठ परसेंट छात्र सफल होते हैं तो सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए यानी कि जो पहले साल आपका सक्सेस रेट है पास परसेंटेज है वो पिछहत्तर परसेंट है और अगले साल आपका परसेंटेज पास परसेंटेज कितना है साठ परसेंट है तो आपको बताना कि औसत दर क्या है पास दर की तो समझिए भाई क्वेश्चन क्या है अगर मैं आपसे कहूं कि दो साल की बात है तो इसका मतलब मान लिया कि पहले साल यानी कि पहले ईयर और दूसरे साल यानी कि पहले साल और दूसरे साल दोनों साल की बात करूं तो पहले साल कितने स्टूडेंट विद्यालय में आए जी स्कूल में में आए तो आप कहोगे कि पहले साल जो छात्र आए हुए छात्र कितने थे सौ थे कितने थे जी सौ थे और दूसरे साल कितने छात्र आए तो आपने कहा जी कि दूसरे साल जो छात्र आए वे छात्र कितने हैं पिछहत्तर है कितने हैं पिछहत्तर है अब उसने कहा उनमें से क्रम से पिछहत्तर परसेंट तो इसका मतलब है कि पहले साल जो बच्चे आए उनका पिछहत्तर परसेंट सफल हुए अगर पहले साल सो लड़के थे और इनमें से पिछहत्तर परसेंट पास हुए तो इसका मतलब है कि अगर मैं सो का पिछहत्तर परसेंट निकाल दू तो आप कहोगे कि सो का जो पिछहत्तर परसेंट होगा वो होगा आपका पिछहत्तर छात्र कितने छात्र होंगे जी आपके तो आप कहोगे कि सो का पिछहत्तर परसेंट पास हुए तो इसका मतलब पिछहत्तर छात्र पास हुए और जो पिछहत्तर लड़के दूसरे साल आए तो उनका 60 परसेंट पास हुए तो इसका मतलब पिछहत्तर का कितने परसेंट निकालना जी आपको 60 परसेंट तो इसका मतलब होगा कि जो पिछहत्तर है पिछहत्तर का 60 परसेंट होगा कितना तो पिछहत्तर का जो 60 परसेंट है वो कितना होगा आपका तो आप कहोगे कि जो पिछहत्तर का 60 परसेंट है वो कितना तो पच्चीस थी पिछहत्तर और पच्चीस चौक कितना सो चार से कैंसिल आउट कर दो जी कितनी बार पंद्रह बार तो पंद्रह थी पैंतालीस तो इसका मतलब है कि पैंतालीस छात्र पास होंगे पिछहत्तर में से कितने में से पिछहत्तर में से कितने पास हुए जी पैंतालीस छात्र पास हुए अगर पिछहत्तर में से पैंतालीस छात्र पास हुए तो उसने कहा जी आप औसत रेट बताओ औसत रेट का मतलब क्या है समझिए औसत रेट का मतलब क्या है औसत रेट का मतलब है कि जो छात्र पहले साल पास हुए और जो छात्र दूसरे साल भी पास हुए तो दोनों को मिला संयुक्त परसेंटेज क्या है आपका तो वो आपका औसत परसेंट पास परसेंटेज कहलाएगा तो इसका मतलब है मैं क्या कह सकू जी मैं कह सकू की अगर पहले साल पिछहत्तर पास हुए और दूसरे साल 45 पास पास हुए हुए तो तो टोटल कितने छात्र तो आप कहोगे कि सात और चार ग्यारह और पांच पांच दस यानी कि 120 छात्र पास हुए कितने स्टूडेंट में से पास हुए जी 120 सो पहले साल एडमिट हुए पिछहत्तर दूसरे साल यानी कि 175 में से 120 लड़के पास हुए दोनों साल में जी 175 लड़कों में से कितने पास हुए 120 पास हुए तो इसका मतलब है 175 का कितने परसेंट है 120 क्यों क्योंकि 120 से टोटल पास हुए इन टू हंड्रेड तो 25 पच्चीस सौ का 100 25 पंजी एक सौ पच्चीस पच्चीस छी का पच्चीस सते एक और पच्चीस सौ का सो तो बारह चौक अड़तालीस चार सौ अस्सी बटे सात साहब कैंसिल आउट करो तो सात छंग बयालीस सात छंग बयालीस कितने बचे जी आपके पास तो आपको हो छह तो साठ हो गया सात अठे छप्पन और कितना बचा चार तो आपका आंसर होगा अड़सठ सही चार बटे सात परसेंट यानी कि टोटल पास परसेंटेज क्या होगा तो टोटल पास परसेंटेज होगा अड़सठ सही चार बटे सात परसेंट तो आपका आंसर है अड़सठ सही चार बटे सात परसेंट तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन क्या है 900 अधिकतम अंकों में से ए एक विषय में बहत्तर परसेंट अंक प्राप्त करता है और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80 परसेंट अंक प्राप्त करता है तो दोनों विषयों की औसत प्रतिशतता ज्ञात कीजिए यानी कि क्वेश्चन की कहानी है क्या भाई कि क्वेश्चन की कहानी है क्या इसको देखें तो है क्या कि 900 अंकों में से ए ने कितने अंक प्राप्त कर लिए जी तो आप कहोगे कि 900 में से कितने परसेंट बहत्तर परसेंट अंक प्राप्त कर लिए तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक पेपर था पहला पेपर या मान लो कि फर्स्ट पेपर था मेरे पास और इस फर्स्ट पेपर में टोटल मार्क्स कितने हैं 900 अंक हैं टोटल कितने अंक है नौ अंक है यानी कि पहला पेपर नौ अंकों का है तो उसमें से कितने अंक प्राप्त करे लड़के ने बहत्तर परसेंट अंक प्राप्त करे तो इसका मतलब होगा कि 900 का बहत्तर परसेंट अंक प्राप्त कर लिए 
तो 900 का बहत्तर परसेंट कितना होगा तो आप कहोगे कि 900 का बहत्तर परसेंट होगा 900 सौ गुणा बहत्तर बटे सो नौ दुणी अठारह नौ सते तिरसठ और एक चौसठ यानी कि 648 अंक गेन करूंगी जी 900 में से कितने अंक ले लिए बहत्तर परसेंट जो है कितना 648 है जी कितना है 648 है कितना सब 648 है 900 पहला पेपर 900 अंकों का था उसमें से बहत्तर परसेंट अंक लिए यानी कि 648 अंक लिए दूसरा पेपर 700 अंकों का है दूसरा पेपर क्या है जी दूसरे विषय का जो पेपर है वो 700 अंकों का है और लड़के ने दूसरे पेपर जिसमें कितने अंकों का पेपर था जी 700 अंकों का पेपर था उसमें से कितने अंक प्राप्त करे 80 परसेंट अंक प्राप्त करे तो इसका मतलब है कि 700 अंकों में से अगर 80 परसेंट अंक प्राप्त कर लिए तो 80 परसेंट का मतलब क्या होगा तो 700 का 80 परसेंट क्या होगा तो आप कहोगे कि 700 का 80 परसेंट होगा 560 कितना होगा जी 560 होगा यानी कि 700 में से कितने अंक प्राप्त कर लिए दूसरे पेपर के अंदर लड़के ने तो आप कहोगे कि 560 अंक प्राप्त कर लिए जी दूसरे लड़के ने दूसरे पेपर के में अब उसने कहा कि आप दोनों विषयों की औसत प्रतिशतता ज्ञात करो कि अगर दोनों विषयों की बात करूं तो कितने परसेंटेज आया होगा तो आप कहोगे कि अगर मैं पहले विषय की बात करूं तो 648 और दूसरे विषय की बात करूं तो 560 ही अंक गेन हुए तो दोनों को मिलाकर टोटल कितने अंक गेन हुए तो आप कहोगे कि 8 और 0 0 और 6 कितना सॉरी 8 और 0 कितना 8 4 और 6 कितना 10 6 और 5 11 और 1 12 यानी कि 648 और 560 का जोड़ कितना आया 1208 आया यानी कि दोनों पेपर में टोटल अंक कितने लिए 1208 लिए और कितने में से लिए 900 पहला पेपर था 700 अंकों का दूसरा पेपर था तो दोनों पेपर संयुक्त रूप से कितने के थे जी तो आप कहोगे 1600 अंकों के थे कितने थे 1600 अंकों में से जी तो 1600 अंकों में से आपने 1208 अंक दोनों पेपर में लिए इसका मतलब है कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि दोनों में संयुक्त परसेंटेज क्या है तो परसेंटेज निकालने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे जी 100 से दोनों विषयों की संयुक्त परसेंटेज की बात करी तो इसका मतलब दोनों विषयों में जितने अंक प्राप्त किए गए होंगे बच्चे के द्वारा उन दोनों का जोड़ भी जरूरी होगा तो इसका मतलब छह पहले में और छह दूसरे में तो टोटल कितने अंक हुए बारह अब बारह 1600 का कितने परसेंट है तो आप इसको निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने अब 100 कैंसिल आउट हो जी अगर मैं सोलह चार से डिवाइड कर दू तो चार चौक सोलह चार तिया बारह जीरो चार दूनी आठ आप चार से डिवाइड कर दो तो चार सते अट्ठाइस चार सते अट्ठाइस कितना बचा जी दो चार पंजे बीस चार पंजे बीस और चार पंजे बीस यानी कि पिछहत्तर पॉइंट पांच परसेंट पिछहत्तर पॉइंट पांच परसेंट तो दोनों परीक्षाओं यानी कि दोनों पेपर के अंदर टोटल परसेंटेज क्या होगी तो आपका आंसर होगा पिछहत्तर पॉइंट पांच परसेंट होगी कितनी होगी पिछहत्तर पॉइंट पांच परसेंट होगी तो भाई उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा कि आपको सवाल समझ में आया होगा कि टोटल परसेंटेज क्या होगी आपकी तो पिछहत्तर पॉइंट पांच होगी ठीक है जी तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन क्या है एक परीक्षा में प्रत्येक विषय 100 अंक का है एक छात्र पहले विषय में 60 परसेंट और दूसरे विषय में 80 परसेंट अंक प्राप्त करता है पहले विषय में कितने परसेंट जी 60 परसेंट और दूसरे विषय में कितने परसेंट 80 परसेंट अंक प्राप्त करता है उसे कुल सत्तर अंक प्राप्त होते हैं तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए यानी कि आपको टोटल परसेंटेज कहा कि अगर पूरी परीक्षा में यानी कि तीन के तीन पेपर में जितने भी पेपर हैं तो तीन पेपर की बात कर ली कही जी उसने पहले पेपर में कितने परसेंट साठ परसेंट दूसरे में कितने परसेंट अस्सी परसेंट प्राप्त करते हैं तो कह रहा है जी तीसरे विषय में उसे कितने परसेंट मिले तो इसका मतलब है कि आपको पेपर कितने दिए गए तीन पेपर और तीन में से प्रत्येक पेपर कितने अंक का होगा सो अंक का होगा तो सो अंक में से पहले पेपर में कितने अंक लिए जी साठ परसेंट यानी कि सो का साठ परसेंट कितने सो अंक और दूसरे पेपर में सो में से कितने लिए अस्सी लिए जी तो इसका मतलब अस्सी अंक लिए तो यानी कि दो पेपर का डाटा आपके पास अवेलेबल है और आपको तीसरे क्वेश्चन विषय का तीसरे सब्जेक्ट जो है आपका उसका डाटा आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो चलिए करते हैं इस सवाल को क्या है जी सवाल 
समझिए मान लिया आपने कहा कि पहला पेपर भी आपका कितने मार्क्स का है सो मार्क्स मार्क्स दूसरा पेपर भी आपका सो मार्क्स का है और तीसरा पेपर भी आपका कितने मार्क्स का है तो आप कहोगे कि तीसरा पेपर भी कितने का है सो का है तो इसका मतलब पहला पेपर सो का है दूसरा पेपर सो का है और तीसरा पेपर सो का है तो इसका मतलब टोटल कितने अंक हुए तो आपने कहा जी कि टोटल अंक हुए तीन तो पेपर टोटल कितने हुए जी तो आप कहोगे टोटल पेपर हुए 300 अंक के परीक्षा टोटल जो हुई वो 300 अंकों की परीक्षा हुई जी ठीक है जी अब उसने कहा कि उसे कुल 70 परसेंट अंक मिले जी कितने परसेंट अंक मिले उसको 70 परसेंट अंक मिले यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है कि उसे कुल 70 परसेंट अंक मिले तो इस लाइन का मतलब है कि जितने भी पेपर उसने दिए जी टोटल पेपर का 70 परसेंट अंक उससे मिले जी तो पेपर उसने तीन दिए और तीन के तीन पेपर का जो जो योग है वो 300 अंक है तो इसका मतलब 300 का कितने परसेंट 70 परसेंट अंक लिए जी तो इसका मतलब होगा कि अंक लिए गए दो दस कितने लिए गए जी अंक दो मार्क्स लिए गए यानी कि टोटल तीन के तीन पेपर के अंदर आपने दो अंक लिए अब बच्चे पहला पेपर 100 अंक का था तो इसमें से कितने पेपर आ, कितना अंक आपने कैरी कर लिया तो आपने कहा कि 60 परसेंट ले लिया अगर 60 परसेंट ले लिया तो 100 का 60 परसेंट कितना होगा 60 ही होगा यानी कि पहले पेपर में कितने अंक लिए 60 अंक लिए दूसरा पेपर भी 100 का है मार्क्स का है और आपने कितना लिया 80 अंक लिया कितने लिए जी अस्सी अंक लिए तो इसका मतलब टोटल कितने अंक लिए होंगे सो का अस्सी परसेंट मार्क्स होगा तो भाई एक चीज बताओ कि पहले पेपर में 60 मार्क्स लिए दूसरे पेपर में 80 मार्क्स लिए तो तीसरे पेपर में कितने मार्क्स ले कि टोटल तीन के तीन पेपर में 210 अंक ले ले कितने अंक ले ले जी 210 मार्क्स ले ले क्योंकि तीन के तीन पेपर में टोटल मार्क्स कितने होंगे तो आप कहोगे 210 अंक होंगे जी बताओ जी यहां तक बात समझ में आई क्या बढ़िया क्या चलो जी अगर आपने कहा कि 60x की वैल्यू क्या होगी तो 60 और 80 कितना तो आप कहोगे कि 60 और 80 कितना है 140 है तो x इक्वल टू कितना होगा तो आप कहोगे कि 210 सौ दस माइनस एक तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे 70 होगी कितनी होगी जी 70 होगी अगर x की वैल्यू 70 अंक है अगर x की वैल्यू 70 अंक है तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है साहब कि अगर तीसरा पेपर 100 अंक का था तो आपने 70 अंक लिए अगर 100 में से 70 अंक लिए तो इसका मतलब क्या है कि आपका परसेंटेज भी क्या रहा होगा 70 परसेंट कितने परसेंट रहा हुआ जी सत्तर परसेंट या आप इस तरीके से समझो कि तीसरा पेपर भी सो अंक का था और आपने लिए कितने तो आपने कहा जी कि सत्तर ले लिए और इनटू कितना हंड्रेड परसेंटेज के लिए तो कितने परसेंट जी आपका सत्तर परसेंट तो तीसरे पेपर में आपका परसेंटेज क्या था तो तीसरे पेपर के अंदर आपका परसेंटेज था सत्तर परसेंट अंक कितने परसेंट अंक थे जी सत्तर अंक थे आपके कि सत्तर अंक थे आपके जी ठीक है जी तो उम्मीद है कि सवाल आपके समझ में आया होगा ठीक है साहब तो चलते हैं देखो तो आप जहां भी बैठे हुए हैं वहीं से हाँ या ना करा करो ठीक है कमेंट्स में लिख दिया करो ताकि बाद में भी अगर चेक करें तो पता चले कि भाई हाँ आपका कमेंट्स है और आप कमेंट जरूर करें कि आप कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को इसमें जरूर जोड़े जी कि अपने साथियों को भी इसमें जरूर जोड़े ठीक है साहब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में पास प्रतिशतता 40 परसेंट है एक परीक्षा में पास प्रतिशतता 40 परसेंट है एक छात्र 250 अंक प्राप्त करता है परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक क्या है अधिकतम अंक का मतलब है कि परीक्षा टोटल कितने मार्क्स की थी यानी कि जो आपका पेपर था तो पेपर मैक्सिमम कितने अंकों का था तो इसका मतलब यह है जी यानी कि आपको पेपर कितने अंकों का था यह निकालना अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए भाई मान लिया आपने कहा साहब कि भाई मेरा पास परसेंटेज का क्राइटेरिया यह है कि पास यहां होगा लेकिन लड़के ने क्या करा जी लड़के ने 250 अंक प्राप्त कर लिए और वो कितने से 38 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया साहब यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई यहां जाने के बाद मैं पास हूं और अगर लड़का फेल हुआ तो इसका मतलब सीधा सा है कि लड़के ने कुछ कम अंक प्राप्त किए होंगे इससे हाँ ना यानी कि लड़के ने अगर 250 अंक प्राप्त करे 
तो इसका मतलब पास और लड़के ने जितने अंक प्राप्त कर लिए उनके बीच का गैप अड़तीस है यानी कि लड़के के प्राप्त अंक दो है और फेल कितने से हुआ अड़तीस से हुआ तो इसका मतलब है कि अभी उस लड़के को अड़तीस अंक की जरूरत और थी अगर वो अड़तीस अंक और ले गेन करता तो लड़का पास हो जाता है जो लड़का 250 अंक लिए और फेल हुआ 38 ही अंकों से तो इसका मतलब अगर मैं 38 अंक और दे दूं उसको तो लड़का पास होगा और जब लड़का पास होगा तो क्या वो पास के क्राइटेरिया पे जाएगा जी यानी कि बिल्कुल पास परसेंटेज पे जाएगा और पास परसेंटेज क्या है 40 परसेंट है तो इसका मतलब है कि अगर मेरा पास परसेंटेज चालीस है तो चालीस का मतलब होगा कि दो अंक लेने के बाद आप फेल है अगर मैं 38 अंक और दूं क्योंकि आप अड़तीस ही अंकों से फेल हैं तो 250 प्लस 38 यानी कि 288 अंक अगर मैं कर दूं लड़के के तो लड़का एग्जैक्ट पास होगा और अगर लड़का एग्जैक्ट पास होगा तो उसके पास कितने परसेंट अंक होंगे 40 परसेंट अंक होंगे क्योंकि पास परसेंटेज क्या है आपका तो 40 परसेंट है तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं जी कि अगर मैं पांच परसेंट की बात करूं कि मैं पांच परसेंट की बात करूं कि लड़का दो अंक लिए और फेल हो गया कितने से जी अड़तीस अंकों से अब मैं इसे अड़तीस अंक और दिए अब इसको अड़तीस अंक और दिए तो ऐसा करने के बाद क्या वो लड़का टोटल मार्क्स का क्या वो लड़का टोटल मार्क्स का चालीस परसेंट प्राप्त कर रहा होगा जी हा या ना तो आप कहोगे बिल्कुल जी चालीस परसेंट प्राप्त कर रहा होगा क्यों चालीस परसेंट क्योंकि पास परसेंटेज ही चालीस परसेंट है जी आपका अगर पास परसेंटेज ही चालीस परसेंट है टोटल का तो आपने कहा कि 250 लिया तो फेल था 38 और डाल दिए अंक तो इसका मतलब है जी कि वो लड़का एग्जेक्ट पास हुआ और अगर एग्जेक्ट पास हुआ तो आप कहोगे कि पास तो चालीस परसेंट पे ही है तो इसका मतलब चालीस की वैल्यू ही क्या होगी तो आप कहोगे दो होगी तो मैं क्या कह सकू जी कि दो इक्वल टू टोटल मार्क्स इंटू अगर जीरो से जीरो कैंसिल और दो दूनी चार दो पंजे दस तो दो बटे पांच होगा सब अब दो से काट दो जी दो एक दो दो चौक आठ दो चौक आठ तो टोटल मार्क्स कितने होंगे तो आप कहोगे कि टोटल मार्क्स होंगे पांच की गुणा करो पांच चौक बीस पांच चौक बीस और दो बाईस पांच एक पांच और दो सात कितना हो गया जी टोटल मार्क्स तो आप कहोगे कि टोटल मार्क्स होंगे आपके कितने 720 यानी कि पेपर कितने का था तो पेपर था आपका 720 अंकों का यानी कि टोटल परीक्षा में 720 अंक का पेपर आपका था तो आप समझ पाए होंगे कि आपका पास परसेंटेज क्या था 40 परसेंट और टोटल अंक कितने हैं आपके 720 हैं कितने हैं जी 720 हैं तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा देखिए आप एक चीज ध्यान से समझिए अगर मैथ को कोई स्ट्रोंग करना ना कि अगर आपको मैथ को स्ट्रोंग करना तो इसका मतलब है कि केवल एक ही चीज है केवल प्रैक्टिस कि केवल प्रैक्टिस अब बच्चे पता किस भ्रम में भ्रम क्या है कि मान लिया जाए कि एक छोटा सा क्वेश्चन है और बच्चा उसे सोल आउट करा वो तो उसको ऐसा लगे कि भाई क्वेश्चन ये तो मैं कर लिया अब मैं इसको मतलब कि पेन से करके नहीं देखूंगा अगर आप पेन से करके नहीं देखोगे ना तो आपकी स्पीड कम होगी साहब कि आपकी स्पीड कम होगी हम मतलब आज भी अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं खुद निकाल कर क्वेश्चन तब करता हूं ठीक है क्यों क्योंकि पेपर में आना हर मायने नहीं है किस स्पीड के साथ क्वेश्चन सोल आउट हुआ इस चीज के मायने हैं ठीक है जी तो आपको ज्यादा से ज्यादा तरीके से यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को हिट करना होगा तब जाके पेपर में क्या होगा जी आपका नंबर यानी कि सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ोगे देखो पेपर क्या है कि पेपर है क्या पेपर दो तरीके के होंगे कि पेपर दो तरीके के होंगे समझिए आप मान लिया जाए कि पेपर दो तरीके के होंगे एक तो होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर और एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा सब्जेक्टिव पेपर का कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा जी कि यूपीएससी कंडक्ट कराया तो सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के ऊपर आपको पूरा का पूरा वर्ड लिखने होंगे यानी कि पूरा क्वेश्चन लिखित में देना होगा कि भाई आप इसके बारे में लिखो तो इसका मोटिव क्या है सब्जेक्टिव का तो सब्जेक्टिव पेपर का मोटिव है कि एग्जामिनर आपकी सोच को समझना चाह रहा जी कि आपकी सोच है क्या लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आपके सामने चार ऑप्शन है ठीक है और उसने क्या कहा कि भाई आपके सामने चार ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं आपको आंसर इन चार में से ही करना होगा तो अब आपके पास चॉइस नहीं है अब आपसे आपके व्यूज नहीं ले रहा जी वो कह रहा कि जो मेरी सोच है उसको पकड़ो यानी कि उसको पकड़ के आप आंसर करो कि इसको पकड़ के आप आंसर करो तो आप आंसर कर पाओगे एक पकड़ के तो कितनी जल्दी कर पाओगे या नहीं देखिए देखो पेपर है तो पेपर में कुछ मिसप्रिंट भी हो सकते हैं 
कि एक आध क्वेश्चन में मिस हो जाता है लेकिन कुछ बच्चे या कुछ आपको ऐसी दिक्कतें बनेंगी कि आप कई क्वेश्चन में अलग जाओगे और कहोगे कि भाई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो दिक्कत नहीं होगी क्यों क्योंकि आप उसे अपने तरीके से सॉल्व आउट करना चाह रहे जबकि वो किस तरीके तो उसका आंसर चाह रहा है ये चीजें मायने रखेंगे तो आपको एग्जामिनर की सोच पकड़ना ही ऑब्जेक्टिव पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब ही क्या है वो है कि एग्जामिनर की सोच को पकड़ के आपको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना होगा ठीक है जी तो आप उम्मीद है कि चीजों को समझ पाए होंगे कि समझ पाए होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को क्या करें प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपकी कमांड होगी कि आपकी कमांड होगी ठीक है जी उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको ट्राई करो किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन की अपेक्षा बाईस अंक अधिक मिले यानी कि किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जो अंक मिले फ्रेंच भाषा है फ्रेंच भाषा में जो अंक मिले वो जर्मन की अपेक्षा बाईस अंक ज्यादा है यानी कि फ्रेंच में कितने अंक ज्यादा मिले बाईस अंक ज्यादा मिले उसके जर्मन में मिले अंक यानी कि उसको जो जर्मन में अंक मिले वे फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का अट्ठाइस है यानी कि जर्मन में जो अंक मिले उसे पर्टिकुलर जर्मन में जर्मन भाषा में जो उसने अंक प्राप्त किए जी वे अंक कितने थे वे अंक थे फ्रेंच और जर्मन दोनों के अंकों के योग का 28 परसेंट थे तो आपने कहा कि उसे फ्रेंच में कितने परसेंट अंक मिले जी ठीक है चलो जी समझिए क्वेश्चन भाई एक भाषा आपको दी क्या फ्रेंच और एक भाषा क्या दी आपको जर्मन और एक भाषा आपको दो क्या कहा जर्मन और फ्रेंच दोनों दोनों की बात हुई जी ठीक है अब मेरी बात ध्यान से समझिए भाई उसने कहा कि भाई जो फ्रेंच में आपके अंक हैं वो जर्मन से 28 अंक ज्यादा हैं तो इस जर्मन से 28 अंक किसके जाते हैं फ्रेंच के जाते हैं और जो उसके जर्मन के अंक हैं ना शाह जर्मन के जो अंक हैं वे जर्मन के अंक दोनों के अंकों के योग का अट्ठाइस है यानी कि जो जर्मन के अंक हैं जर्मन के अंक वे जर्मन और फ्रेंच दोनों के अंकों के जोड़ का अट्ठाइस है ठीक है जी यानी कि मैं क्या कह सकूं कि मान लिया यार कि अगर जर्मन और फ्रेंच में टोटल 100 यूनिट अंक प्राप्त हुए मान लिया कि जर्मन और फ्रेंच में अगर मिला के दोनों के अंक कितने थे 100 यूनिट थे तो जर्मन को कितने अंक मिले होंगे तो आप कहोगे कि जो जर्मन के अंक हैं जर्मन में मिले अंक हैं वे फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों का अट्ठाइस है और आपने मान लिया कि जर्मन और फ्रेंच में कितने मिले 100 यूनिट मिले तो इसका मतलब जर्मन में कितने मिले होंगे तो दोनों के जोड़ का अट्ठाइस कितने परसेंट 28 परसेंट तो इसका मतलब 28 यूनिट मिले होंगे जी हाँ या ना बताओ जी अगर दोनों में 100 यूनिट मिले तो अकेले जर्मन में कितने यूनिट 28 यूनिट मिले क्यों क्योंकि दोनों के जोड़ का 28 परसेंट मिला अब आपने कहा अब सबसे पहली लाइन पढ़ो जी कि जो फ्रेंच में अंक हैं वो जर्मन के अंकों का 22 परसेंट अधिक है तो सबसे पहले आप निकालो कि भाई फ्रेंच में अंक कितने यूनिट मिले तो आप कहोगे कि यार अगर जर्मन और फ्रेंच में टोटल 100 यूनिट हैं और उनका केवल 28 परसेंट ही जर्मन के हैं तो बचे हुए अंक किसके होंगे तो आप कहोगे फ्रेंच के होंगे तो इसका मतलब 100 में से अगर 28 घटा दो तो कितना आपका तो आप कहोगे कि यू रिजल्ट कितना होगा जी 28 घटा दो तो बासठ यूनिट कितने यूनिट बासठ यूनिट होगा कितने यूनिट होगा बासठ यूनिट होगा क्योंकि बासठ सॉरी बहत्तर यूनिट होगा कितने यूनिट होगा बहत्तर यूनिट होगा अगर बहत्तर यूनिट होगा तो इसका मतलब क्या है बहत्तर का कि भाई फ्रेंच में अगर बहत्तर यूनिट मिले तो जर्मन में कितने 28 और दोनों में कितने मिले 100 मिले अब क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच में जर्मन से 28 अंक अधिक है यानी कि जो फ्रेंच है फ्रेंच में जर्मन से कितने अधिक अंक है तो आप कहोगे कि बहत्तर में से अट्ठाइस घटा दो जी कितने तो आप कहोगे बारह में से आठ गए कितना चार और भाई छह में से दो गई कितना चार तो मेरे अनुसार चौवालीस यूनिट मार्क्स ज्यादा हैं मेरे अनुसार चौवालीस यूनिट अंक ज्यादा हैं फ्रेंच के किससे जर्मन से लेकिन एक्चुअल में कितने ज्यादा हैं बाईस अंक हैं तो इसका मतलब मैं कह सकूं कि यूनिट में चौवालीस यूनिट ज्यादा हैं और एक्यूरेट अंकों में बाईस मार्क्स ज्यादा हैं 
तो इसका मतलब है चवालीस यूनिट का मान कितना होगा बाईस मार्क्स होगा तो एक यूनिट का मान बताओ जी की एक यूनिट का मान क्या होगा तो आप कहोगे कि बाईस बटे कितना होगा चवालीस होगा इतने मार्क्स होगा तो इसका मतलब है कि एक बटा दो अंक एक बटा दो अंक एक यूनिट का मान एक बटा दो अंक है अगर एक यूनिट का मान एक बटा दो अंक है तो उसने आपसे कहा कि फ्रेंच में कितने अंक मिले उसको किस में जी फ्रेंच में उसको कितने अंक मिले तो जो फ्रेंच के अंक होंगे उसके कि जो फ्रेंच के उसके अंक होंगे कितने यूनिट है जी बहत्तर यूनिट है तो बहत्तर यूनिट का मान कितना होगा तो आप कहोगे कि बहत्तर यूनिट अंक मिले और एक यूनिट का मान कितना है एक बटा दो है देखो भाई उसने कहा कि आप फ्रेंच के अंक बताओ तो फ्रेंच में कितने अंक है बहत्तर यूनिट और एक यूनिट का मान एक बटा दो है तो एक बटा दो है तो अंक कितने मिले होंगे छत्तीस अंक कितने छत्तीस अंक तो आपका आंसर होगा छत्तीस अंक यानी कि आपके फ्रेंच के अंकों की संख्या कितनी होगी छत्तीस अंक होगी तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा देखो बड़ा बेहतरीन सवाल था कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था क्या कहा था क्वेश्चन में कि भाई जो जर्मन के अंक हैं वे दोनों के योग का अट्ठाइस परसेंट है तो मान लिया दोनों का जोड़ सो यूनिट है तो जर्मन में अंक कितने होंगे अट्ठाइस अब भाई अगर दोनों का जोड़ सो है तो अट्ठाइस अकेले जर्मन के हैं तो फ्रेंच के कितने होंगे सो में से अट्ठाइस घटा दो जी तो कितना बहत्तर अब कहा कि जो फ्रेंच के पास अंक है वो बाईस ज्यादा है लेकिन मेरे अनुसार कितने ज्यादा थे चवालीस अनुसार मेरे अनुसार चवालीस ज्यादा है क्वेश्चन के अनुसार बाईस अंक ज्यादा है तो इसका मतलब दोनों का डाटा सेम होना चाहिए भाई तो एक यूनिट का मान एक बटा दो अब उसने कहा भाई फ्रेंच की अंक बताओ बहत्तर यूनिट है एक यूनिट का मान एक बटा दो तो छत्तीस अंक अगर वो आपसे पूछता जर्मन के अंक तो क्या करते अट्ठाईस गुना एक बटा दो यानी कि चौदह अंक ठीक है जी अगर वो आपसे पूछता कि टोटल अंक क्या होंगे तो आप कहोगे कि सो यूनिट है एक यूनिट का मान एक बटा तो कितने अंक हो गए जी पचास अंक तो उम्मीद है कि सवाल आपके समझ में आया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एक छात्र 20 परसेंट अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है यानी कि अगर लड़के ने 20 परसेंट अंक प्राप्त किए तो कितने अंकों से फेल हो गया जी 30 मार्क्स से फेल हो गया 30 अंकों से फेल हो गया लेकिन अगर एक दूसरा लड़का उसी परीक्षा के अंदर बत्तीस अंक प्राप्त कर ले तो कितना बयालीस अंक ज्यादा लेगा पांच प्रतिशत से यानी कि जितने अंकों पे पास होगा उससे कितने अंक ज्यादा ले लेगा बयालीस अंक ज्यादा ले लेगा तो आपसे कहा कि आप पास परसेंटेज ज्ञात करो कि पास परसेंटेज ज्ञात करो जी कि पास परसेंटेज है क्या तो आप समझिए क्या है भाई मान लिया मैं आपसे कहूं कि भाई एक लड़का बीस अंक लिए एक लड़की ने कितने परसेंट अंक लिए साहब बीस अंक लिए तो वो लड़का 30 अंकों से फेल हो गया अगर फेल हो गया कितने अंकों से 30 अंकों से तो मैं माइनस तीस लिख लिया माइनस का मतलब क्या है तो माइनस का मतलब हम समझेंगे कि माइनस का मतलब है कि जितने अंकों पे पास था उससे 30 अंक कम है ठीक है जी कि जब 20 परसेंट अंक उसको मिले तो उसने वो कितने से फेल हुआ जी तीस अंकों से फेल हुआ अगर फेल हुआ तो मैं माइनस मान लिया कि तीस अंकों से फेल है और जी अगर दूसरा लड़का 32 परसेंट अंक लेता जी कितने परसेंट अंक लेता जी तो आप कहोगे कि 32 परसेंट अंक लेता तो पास से भी बयालीस अंक ज्यादा होते जी तो कितने यानी कि जितने पे पास था उससे भी कितने अंक ज्यादा बयालीस मार्क्स ज्यादा हैं तो मैं प्लस बयालीस कर दिया तो इस प्लस का मतलब है कि पास से भी बयालीस अंक ज्यादा पास से कितने ज्यादा तो आप कहोगे कि पास से भी कितने अंक ज्यादा होंगे बयालीस अंक ज्यादा होंगे ठीक है जी अगर पास सभी बयालीस अंक ज्यादा हैं तो अब आपने कहा कि भाई पास परसेंटेज बताओ साहब तो सीधा सा मतलब है कि 20 परसेंट अंक प्राप्त किए तो लड़का फेल है और 32 प्राप्त करे तो बयालीस अंक ज्यादा ले आया तो इसका मतलब दोनों के कहीं बीच बीच में कोई परसेंटेज होगा जो पास परसेंटेज रहा होगा भाई तो मेरी बात ध्यान से समझिए बच्चे अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि भाई जो लड़का बीस अंक लेकर फेल हुआ अगर वही लड़का 32 परसेंट अंक ले आए तो उसको करना क्या होगा अगर जो लड़का 20 परसेंट अंक लेके फेल हुआ साहब अगर वही लड़का 32 परसेंट अंक ले आए तो करना क्या होगा तो आप कहोगे कि पहले तो 30 अंक लेके पास होगा लड़का और उसके बाद 42 अंक और लेगा तब इसके बराबर जाएगा जी 
हाँ है ना भाई पहले तो जो लड़के ने 20 परसेंट टंक लिए अगर वो 32 परसेंट पे जाना चाह रहा तो इसका मतलब है पहले तो 30 परसेंट टंक पूरे करेगा 30 अंक पूरे करेगा जी उसके बाद बयालीस अंक और लेगा तब जाके आप किस पे जाओगे 32 परसेंट पे जाओगे साहब हाँ है ना तो अगर 32 परसेंट पे जाओगे तो आप सीधा इस तरीके से समझो कि यहां डिफरेंस कितने का हुआ तो आप कहोगे कि डिफरेंस हुआ जी बारह का यानी कि बारह इंक्रीज हुआ परसेंटेज के रूप में तो अंक कितने बड़े तो आप कहोगे तीस लेगा पहले और बाद में बयालीस यानी कि बहत्तर अंक लेगा कितने अंक लेगा बहत्तर अंक लेगा तो इसका मतलब है कि बारह परसेंटेज में तो बारह परसेंट इंक्रीजमेंट है और अंकों में कितना इंक्रीजमेंट है जी बहत्तर इंक्रीजमेंट है तो इसका मतलब है कि बारह परसेंट की ही वैल्यू बहत्तर है बारह की ही वैल्यू बहत्तर है ठीक है तो क्या मैं ऐसा कह सकूं वही इस सवाल में कि आप गैस डिफरेंस निकालो जी इसका यानी कि 32 में से 20 घटा दिए तो कितना बचा आपका तो आप कहोगे कि 12 परसेंट बचा कितने परसेंट बचा साहब 12 परसेंट बचा ठीक है जी और अगर मैं 42 में से माइनस तीस घटा दिए तो आप कहोगे कि 42 में से माइनस के 30 किस तरीके से घटेंगे तो बाई माइनस माइनस के 30 तो माइनस माइनस प्लस होगा तो टोटल कितने होंगे बहत्तर तो भाई 12% की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे कि 12% की वैल्यू होगी बहत्तर अंक कितने अंक होगी बहत्तर अंक होगी हाँ है ना बताओ जी कोई दिक्कत है क्या यहां तक क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या तो आप बताओ तो आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है भाई अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप बड़े ध्यान से समझोगे बच्चे सभी यहां ध्यान देंगे अभी आओ भाई सभी ध्यान देंगे यहां एक बात बताओ आप यार अगर 30 अंक कम प्राप्त हो पास से तो 20 परसेंट प्राप्त कर रहा लड़का तो क्यों ना मैं आपको एक बात बताओ आप अगर मैं कहूं कि 12 से दोनों साइड में कैंसिल आउट कर दूं तो इसका मतलब एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे बारह छिक बहत्तर कितने मार्क्स होगी छह अंक होंगी एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी छ होगी एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई छ होगी एक की वैल्यू कितनी छ अंक होगी ठीक है भाई यानी कि जहां भी छह अंक होंगे उन छह अंकों का मतलब मैं एक परसेंट समझ सकता हूं क्योंकि एक परसेंट का मतलब छह अंक है आया ना अब भाई आप यह बात बताओ कि अगर मैं कहूं कि तीस अंक हैं अगर तीस अंक हैं तो छह अंक का मतलब एक परसेंट होगा तो क्या तीस अंकों का मतलब पांच परसेंट होगा अगर छह अंक का मतलब एक परसेंट है तो क्या तीस अंकों का मतलब पांच परसेंट होगा तो आप कहोगे बिल्कुल होगा जी तो तीस पर अंकों का मतलब कितना होगा तो आप कहोगे कि तीस अंक का मतलब है पांच परसेंट कितने परसेंट पांच परसेंट यानी कि मैं यह बात कह सकता हूं जी आपको कि अगर कि अगर कोई लड़का 20 परसेंट अंक लेकर 30 अंक से फेल हुआ तो मैं ये भी तो बात कह सकूं कि वो लड़का 5 परसेंट से फेल हुआ क्यों क्योंकि 1 परसेंट का मतलब 6 अंक है तो 5 परसेंट का मतलब 30 अंक होगा और जहां वो लड़का 30 अंक से फेल हुआ तो मैं कह सकूं कि 30 अंक का मतलब 5 परसेंट है तो 5 परसेंट से फेल हुआ ऐसा कह सकू जी मैं हाई ना तो अब बताओ जी आप कि अगर मैं आपके अच्छा पूछू की एक लड़के ने बीस अंक प्राप्त कर लिया कितने अंक प्राप्त किए जी 20 परसेंट तक अंक प्राप्त किए और वो लड़का 30 अंकों से फेल होगा 30 का मतलब 5 परसेंट से फेल हुआ तो लड़का पास कब होगा तो आप कहोगे कि अगर वो 5 परसेंट से फेल हुआ तो आप 5 परसेंट उसको पूरा कर दो तो इसका मतलब है 20 और 5 कितना 25 तो इसका मतलब पांच परसेंटेज कितना होगा साहब तो आप कहोगे कि पांच परसेंटेज होगा कितने परसेंट पच्चीस तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा साहब क्या होगा आपका आंसर होगा तो उम्मीद है कि सवाल आपके समझ में आया होगा देखो आप ऐसा भी कर सकते थे आप यहां से भी जा सकते थे कि एक परसेंट का मतलब छ अंक है तो बयालीस अंकों का मतलब कितना होगा तो आप कहोगे कि अगर मैं यहां सात से मल्टीप्लाई कर दू तो बयालीस अंक तो इसका मतलब होगा सात परसेंट तो इसका मतलब मैं कह सकूं कि जी यहां पास से कितने ज्यादा परसेंट है तो आप कहोगे सात ज्यादा है तो बत्तीस में सात पास से ज्यादा है यानी कि जो पास परसेंटेज है उससे सात परसेंट ज्यादा है क्यों क्योंकि बयालीस अंक ज्यादा थे तो भाई बत्तीस में से सात घटा दो तो कितना होगा पच्चीस परसेंट क्यों क्योंकि यहां ज्यादा थे अगर यहां कम है तो यहां आपने जोड़ दिए सब तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है जी देखो आप एक काम और करो कमेंट में आंसर जरूर लिखा करो ठीक है कि कमेंट जरूर करा करो आपके कमेंट जरूर करो ताकि इस चीज का पता चलता रहे कि क्या आपकी समझ में आया क्या नहीं आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज का ध्यान रखें कि भाई किस तरीके से चीजें हमें करनी होंगी ठीक है जी तो आप कमेंट 
जरूर करेंगे ताकि देखो जो मेरे कुछ बच्चे इसमें ऑफलाइन के भी होंगे जो मैं पढ़ाए होंगे तो उम्मीद है कि आप शेयर करो इसे मैक्सिमम उन बच्चों के के पास जो मैं ऑफलाइन पढ़ाए या उनके साथी होंगे या कोई भी बच्चा जो इसका बेनिफिट उठा सके ठीक है साहब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए बच्चे आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल पहले क्वेश्चन पे ही बेस है जो पहले क्वेश्चन के पे ही बेस है तो क्वेश्चन क्या है एक छात्र 10 परसेंट अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है आप स्टेटमेंट पढ़ो और उनको नोट करो जी देखो एक लड़का 10 परसेंट अंक प्राप्त किए कि एक लड़के ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए जी 10 परसेंट अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हो जा रहा तो आप कहोगे कि फेल फेल हो जा रहा जी पचास अंकों से यानी कि एक लड़का दस मार्क्स लिए और फेल कितने से तो आप कहोगे पचास अंकों से तो फेल का मतलब कितना होगा कि मैं माइनस पचास लिख लिया जी आपका कितने अंक कितने मार्क्स तो आपको हो गया पचास अंकों से फेल हो गया बच्चा ठीक है एक दूसरा लड़का चालीस परसेंट अंक प्राप्त कर रहा जी तो इसका मतलब अगर उस दूसरे लड़के ने चालीस परसेंट अंक प्राप्त किए तो पास से कितना ज्यादा तो पच्चीस मार्क्स ज्यादा यानी कि अगर पास की बात हुई तो मैं प्लस और फेल की बात हुई तो क्या माइनस का यूज किया जी ठीक है अब समझो उसने क्या कहा कि भाई उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो पहले क्वेश्चन में उत्तीर्ण प्रतिशत का पूछा था कि परसेंटेज में रिजल्ट निकाल लो अब की बार आपसे मार्क्स पूछे कि कितने अंकों पे जाकर लड़का एग्जेक्ट पास होगा यानी कि अगर उससे एक कम अंक रहा तो लड़का फेल है ठीक है जी तो अब क्या करोगे तो आप कहोगे कि जी अगर मैं 40 परसेंट में से देखो क्यों कैसा कहोगे अगर यू लड़का दस परसेंट वाला लड़का 40 परसेंट अंक प्राप्त करने की कोशिश करें तो कितने परसेंट ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे जी 30 परसेंट ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे तो किस तरीके से करने होंगे जी तो वो कहेगा कि 10 परसेंट के कारण ही 50 अंकों से फेल है यानी कि पहले 50 अंक लेगा और पास होगा और उसके बाद वो 25 अंक और ज्यादा लेगा तभी तो इस 40 परसेंट के बराबर जाएगा क्योंकि पास से पच्चीस अंक ज्यादा लिए इस चालीस वाले लड़के ने जी ठीक है जी तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं गैप की बात करूं तो 40 परसेंट में से अगर 10 परसेंट घटाया तो कितना 30 परसेंट कितने परसेंट जी 30 परसेंट तो 30 परसेंट की वैल्यू कितनी 25 में से माइनस के 25 घटाए तो माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना 75 अंक कितने मार्क्स जी तो आप कहोगे कि पिछहत्तर मार्क्स होंगे तो तीस की वैल्यू पिछहत्तर अंक है तीस की वैल्यू पिछहत्तर अंक है अब भाई अगर मैं कहूं कि 30 परसेंट की वैल्यू पिछहत्तर अंक है तो एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे कि एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप यहां 30 से डिवाइड कर दोगे यहां भी 30 से डिवाइड कर दोगे हा या ना तो मैं कहा कि एक परसेंट की वैल्यू क्या है तो बताया आपने जी कि एक की वैल्यू होगी पिछहत्तर बटे अब ध्यान से समझिए भाई या तो अब आप इसमें टोटल अंक निकाल लो और उसके बाद सोल आउट करो लेकिन निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं ध्यान दस समझो बच्चे अगर मैं कहा कि उसने मुझे कहा कि उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना जी आपको तो आपने कहा कि 10 परसेंट अंक प्राप्त कर लिए तो उसे 50 अंकों से फेल हो गया बच्चे यानी कि अगर मैं दस अंक निकाल लू की है कितने और उसमें पचास अंक और जोड़ दू तो क्या लड़का पास हो जाएगा या मैं ऐसा करूं कि चालीस अंक निकाल लू जी और उसमें से पच्चीस अंक हटा दू क्यों क्योंकि वे 25 अंक ज्यादा हैं पास से तो दोनों ही केस में केवल क्या होगा प्रति मेरे क्या होंगे उत्तरीण अंक निकल कर आऊंगे जी ठीक है जी तो इसका मतलब मैं सीधा कहा कि 10 पर से एक परसेंट की वैल्यू एक है तो 10 परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे कि पिछहत्तर बटे तीस गुना कितना सो सॉरी दस भाई कट गया तो तीन से कितनी बार कट गया पच्चीस बार यानी कि पच्चीस अंक है 10% का मतलब कितना है 25 अंक है और अगर 10% का मतलब 25 अंक है अगर 10% का मतलब 25 अंक है तो 10% का मतलब अगर 25 अंक है तो भाई उसने 10% अंक प्राप्त करे यानी कि 25 अंक प्राप्त करे है ना और जब उसने 10% का मतलब 25 अंक प्राप्त करे तो फेल कितने अंकों से हो रहा पचास से तो पास कब होगा कि जब उसने पच्चीस अंक लिए होंगे उसे पचास अंक और दो तो पास होगा तो इसका मतलब आपके पास कितने अंक होंगे तो आप कहोगे कि जो पास होगा लड़का वो पिछहत्तर अंकों पे होगा ये ठीक है तो आपका आंसर होगा पचहत्तर अंक तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको उत्तीर्ण अंक निकालना था कि क्या है तो 30 परसेंट की वैल्यू कितनी है पिछहत्तर है अब पास अंक किस तरीके से निकाल सके 
कि आपको यह बताना कि भाई इतने अंकों पर पास है तो मुझे पता जी दस परसेंट का मतलब फेल है अगर मैं दस परसेंट की वैल्यू निकाल ली तो दस परसेंट का मतलब है पच्चीस अंक यानी कि जब वो लड़का दस परसेंट अंक लेगा तो पच्चीस अंक ले रहा होगा और तब भी पचास तक फेल है तो भाई पास कब होगा जब आप पचास दो दो दे दोगे उसको तो पच्चीस उसके पास थे यानी कि दस का मतलब पच्चीस उसके पास थे और आपने पचास और दिए तो कितना पिछहत्तर तो कितना पिछहत्तर तो आपका पासिंग अंक कितने हैं पिछहत्तर हैं जी कितने हैं पिछहत्तर हैं तो उम्मीद है कि सवाल आपके समझ में आया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बढ़िया क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक छात्र बत्तीस परसेंट अंक प्राप्त करता है तथा पच्चीस अंकों से फेल हो जाता है लेकिन एक दूसरा छात्र चालीस परसेंट अंक प्राप्त करता है और वह पास प्रतिशत से पच्चीस अंक अधिक प्राप्त करता है यानी कि यहां क्वेश्चन पे ध्यान दो आप यानी कि अब की बार उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि जितना पास प्रतिशत है उससे भी 25 परसेंट अधिक अंक प्राप्त करे मतलब क्वेश्चन ये बात नहीं कह रहा कि 25 अंक अधिक प्राप्त करे पहले क्वेश्चन में क्या था कि 25 अंक प्राप्त करे 40 अंक प्राप्त करे लेकिन अब क्या कह रहा क्वेश्चन कि जितना पास परसेंटेज है उससे भी कितने ज्यादा प्राप्त करे आपने अंक 25 परसेंट अंक आपने ज्यादा प्राप्त करे तो आपसे पूछ रहा तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या है यानी कि उन अंकों को बताना जी आपको कि कितने अंकों पर वो लड़का पास होगा ठीक है जी तो बड़े आसान से तरीके से समझते हैं देखिए अब आप एक बात समझाओ भाई सबसे पहले इस लाइन आपको सबसे पहले कहानी इस लाइन की समझनी किस लाइन का मतलब है क्या ठीक है उसने क्या कहा एक दूसरा लड़का है यहां से समझो कि एक दूसरा लड़का 40 परसेंट क्या प्राप्त कर रहा है अंक प्राप्त कर रहा कितने प्राप्त कर लिए 40 परसेंट अंक प्राप्त कर लिए तो भाई दूसरे लड़के ने अगर चालीस अंक प्राप्त कर लिए और वे कितने ज्यादा है देखो भाई इस 40 परसेंट के अंदर क्या होगा इस 40 परसेंट के अंदर जितने परसेंट अंकों पर लड़का पास होगा वो भी होगा और उससे 25 परसेंट एक्स्ट्रा भी है इसके अंदर क्यों क्योंकि वो कितने अंक प्राप्त कर रहा 25 परसेंट एक्स्ट्रा अंक प्राप्त कर रहा पास से समझे या नहीं भाई जो ये 40 परसेंट अंक है इस अंक में पास से भी कितना यानी कि मैं बात कह रहा जी आपको कि अगर मैं कहूं कि बात पास परसेंटेज है कि पास परसेंटेज है तो पास परसेंटेज भी है कि पास परसेंटेज भी है और पास परसेंटेज का 25 परसेंट और एक्स्ट्रा है इसके पास तब जाके आपका कितने परसेंट बना 40 परसेंट बना कितने परसेंट बना जी टोटल का 40 परसेंट बना कितना बना टोटल का 40 परसेंट बना जी जितने अंकों पर पास होगा है ना तो समझो क्या है एक लड़की ने 40 परसेंट अंक प्राप्त कर लिया और उसके पास कितना अधिक है पच्चीस अधिक है अब मेरी बात ध्यान समझियो अगर मैं कहूं कि मेरे पास पच्चीस धन अधिक है या मेरे पास 25 परसेंट अंक अधिक हैं तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब फ्रैक्शन में होगा एक बटा चार क्या मतलब होगा जी इसका फ्रैक्शन में एक बटा चार अगर आपको कहा कि उसके पास पास प्रतिशत से 25 परसेंट अंक अधिक है कितने परसेंट अधिक है 25 परसेंट अंक अधिक हैं तो इसका मतलब पच्चीस का मतलब होगा एक बटा चार तो चार इनिशियल वैल्यू होगा यानी कि जो चार होगा बेटे में इसका मतलब होगा आपका पास परसेंटेज है कितना वो जी पास परसेंटेज क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा पास परसेंटेज की बात तो चार यूनिट का मतलब होगा कि एक्यूरेट पास परसेंटेज कितना है और एक यूनिट का मान कितना होगा तो इस एक यूनिट का मान होगा कि ज्यादा कितना है कि ज्यादा कितना है तो आप कहोगे कि चार यूनिट पास परसेंटेज था तो उससे एक यूनिट ज्यादा है तो उससे एक यूनिट ज्यादा है 25 परसेंट का मतलब एक बटा चार है तो इसका मतलब अगर आपका पास परसेंटेज चार यूनिट है तो उससे एक ज्यादा परसेंटेज यानी कि एक यूनिट ज्यादा आपका क्या है 40 परसेंट है क्या है आपका 40 परसेंट है समझो दोबारा एक छात्र ने 40 परसेंट अंक प्राप्त कर लिए तो ये चालीस परसेंट अंक प्राप्त कर लिए और उस चालीस में पांच परसेंटेज से भी पच्चीस अधिक अंकित है अगर 25 परसेंट अधिक अंक हैं तो 25 परसेंट का मतलब एक बटा चार तो चार यूनिट तो पास परसेंटेज होगा और एक यूनिट उससे ज्यादा है यानी कि यार 40 परसेंट जो वैल्यू है वो किस किस की वैल्यू है तो आप कहोगे पास परसेंटेज और जितना ज्यादा है वो तो चार यूनिट तो पास परसेंटेज है और एक यूनिट ज्यादा है यानी कि पांच यूनिट का मान चालीस है पांच यूनिट का मान क्या है चालीस है अगर पांच यूनिट का मान चालीस है तो एक यूनिट का मान कितना होगा तो आप कहोगे आठ परसेंट कितने परसेंट आठ परसेंट बताओ जी यहां तक का कोई दिक्कत है क्या बताओ अगर 
25 परसेंट अधिक था तो इसका मतलब एक बटा चार है यानी कि अगर ओरिजिनली पास परसेंटेज चार यूनिट है तो आप कहोगे उससे एक ज्यादा है क्या 40 परसेंट में उससे एक ज्यादा आपने लिया तो इसका मतलब पांच यूनिट का मान चालीस है तो पांच यूनिट का मान अगर चालीस है तो इसका मतलब एक यूनिट का मान कितना होगा आठ परसेंट होगा बताओ जी कोई दिक्कत है क्या क्यों क्योंकि वो लड़का चालीस परसेंट अंक प्राप्त करा और उसके अंदर है क्या खुद पांच परसेंटेज और उससे पच्चीस परसेंट ज्यादा तो खुद पांच परसेंट पांच परसेंटेज चालीस और उससे पच्चीस परसेंट यानी कि चार का पच्चीस कितना एक एक ज्यादा है तो इसका मतलब चार और पांच यूनिट है जी वो चालीस तो चालीस की वैल्यू कितने की पांच यूनिट की तो एक यूनिट का मान आठ तो अब बताओ कि पास परसेंटेज क्या होगा तो आप कहोगे कि जो पास परसेंटेज होगा अगर एक यूनिट का मान साहब कितना है आठ परसेंट है तो चार यूनिट का मान कितना होगा तो आप कहोगे कि चार गुना आठ यानी कि बत्तीस परसेंट आपका क्या होगा पास परसेंट होगा कितने परसेंट पे पास होगा जी लड़का बत्तीस परसेंट पे पास होगा क्योंकि एक यूनिट का मान कितना है बत्तीस है बोलो जी हा ना समझ में बात कि चार यूनिट क्या है पास परसेंटेज है तो पास परसेंटेज का मतलब चार यूनिट का मान कितना होगा बत्तीस परसेंट क्योंकि एक यूनिट का मान कितना है आठ परसेंट है देखो अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप भी ध्यान दें कि आप भी ध्यान दें इस सवाल पे अब सवाल को दोबारा पढ़ो एक छात्र तीस परसेंट अंक प्राप्त करता है तो पच्चीस अंकों से फेल हो जाता है लेकिन दूसरा छात्र 40 परसेंट अंक प्राप्त करता है तो वह प्रतिशत से पांच प्रतिशत से 25 परसेंट अधिक प्राप्त करते हैं मेरी बात ध्यान से समझो आपने कहा कि भाई एक लड़का 30 परसेंट अंक प्राप्त कर लिया और क्या है फेल हो गया एक लड़के ने 30 परसेंट अंक प्राप्त कर लिया और कितने से फेल हो गया 25 अंकों से फेल हो गया पच्चीस मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया कितने अंकों से फेल हो गया जी पच्चीस अंकों से फेल हो गया और दूसरे लड़के का पास परसेंटेज क्या आया बत्तीस परसेंट चालीस परसेंट नहीं होगा क्यों क्योंकि चालीस परसेंट तो पास से भी पच्चीस परसेंट ज्यादा है तो इसका मतलब पास परसेंटेज कितना है बत्तीस तो इसका मतलब सीधा हुआ कि अगर मैं बत्तीस अंक प्राप्त कर लू तो भाई मैं एक्यूरेट पास हुआ एक्यूरेट क्या हुआ पास पास से एक भी अंक ज्यादा नहीं लुआ तो इसका मतलब है कि अगर ये लड़का 30 परसेंट वाला लड़का 32 परसेंट अंक प्राप्त करने की कोशिश करे तो 2 परसेंट अंक प्राप्त करेगा जी और क्या पूरा करेगा 25 अंकों की कमी तो 2 परसेंट का मतलब कितना है 25 अंक 2 परसेंट का मतलब कितना है 25 अंक और आपको निकालना क्या है पास परसेंटेज और पास परसेंटेज कितना है जी बत्तीस कितना है बत्तीस तो मैं यहां भी सोलह से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बत्तीस 32 परसेंट निकालना तो 2 परसेंट मेरे पास है क्या 16 से मल्टीप्लाई कर दूं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 32 आ जाएगा तो यहां भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया जी 16 पंजे 80 16 दूनी बत्तीस बत्तीस और आठ कितना 400 400 मार्क्स होंगे जी इसका मतलब है कि पास परसेंटेज होगा 32 और 32 परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 400 अंक तो आपका आंसर होगा 400 अंक तो आपका आंसर क्या होगा 400 अंक होगा तो बढ़िया क्वेश्चन था एक कि बढ़िया क्वेश्चन था आपका तो बताइए आप समझ में आया या नहीं आप एक बार दोबारा वीडियो को देखें कि दोबारा वीडियो को देखें ताकि आपको बेस्ट समझ में आए अच्छा कंसेप्ट तैयार हो आपका आपके भी कंसेप्ट बढ़िया लेवल पर तैयार हों तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और आपके सामने है सेम कंसेप्ट का जो मैं पहले क्वेश्चन में आपको समझाया तो आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या है एक छात्र 20 परसेंट अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है लेकिन एक दूसरा छात्र 40 परसेंट अंक प्राप्त करता है और वो पांच प्रतिशत से तैतीस से ही एक बटा अधिक अंक प्राप्त करता है यानी कि पांच परसेंट से कितना अधिक तैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट अधिक अंक प्राप्त करता है तो पांच परसेंट ज्ञात कीजिए कि पांच परसेंट क्या है अब की बार क्वेश्चन में आपको दिया क्या भाई कि आपको निकालना है पास परसेंटेज है कितना कि पास परसेंटेज है कितना तो पास परसेंटेज अगर आपको निकालना तो आप एक छोटी सी बात समझो आप इस लाइन को ध्यान से समझो कि एक छात्र ने कितने परसेंट अंक प्राप्त कर लिए 40 परसेंट अंक प्राप्त कर लिए और यार उस 40 परसेंट में है क्या एक तो पास परसेंटेज है और पास परसेंटेज का 33 सही एक बटा तीन परसेंट एक्स्ट्रा है साहब 40 परसेंट के अंदर पास परसेंटेज भी है और पास परसेंटेज का 33 सही एक बटा तीन परसेंट और एक्स्ट्रा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं कि तैतीस सही एक बटा तीन अधिक है क्या है जी तैतीस सही एक बटा तीन परसेंट अधिक है प्लस का मतलब इतना अधिक है यानी कि 40 परसेंट के अंदर 
पास परसेंटेज से तैतीस से एक बटा तीन परसेंट अधिक है जी रिजल्ट तो तैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट का मतलब कितना होगा एक बटा तीन यानी कि अगर आपका पास परसेंटेज तीन यूनिट था तो उसका तैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट होगा कितना एक यूनिट यानी कि अगर आप तीन का तैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट निकाल लें तो वो कितना होगा एक होगा यानी कि अगर आप पास तीन यूनिट पे थे तो उसका तैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट कितना एक यूनिट उसके अंदर ज्यादा होगा और वो ज्यादा कितना होगा तो आप कहोगे तीन तो खुद है और एक एक्स्ट्रा है तो कितने परसेंट चार परसेंट कितने परसेंट सॉरी कितने यूनिट चार यूनिट और चार यूनिट का मान कितना होगा आपका साहब चालीस परसेंट होगा कितना होगा चालीस परसेंट होगा क्यों चालीस परसेंट होगा जी क्योंकि उसने कहा कि चालीस परसेंट के अंदर है क्या तो आप कहोगे कि चालीस परसेंट के अंदर एक तो खुद पास परसेंटेज है और उससे भी तैंतीस से एक बटा तीन परसेंट एक्स्ट्रा है मान लिया कि तीन यूनिट पास परसेंटेज है और उसका एक यूनिट एक्स्ट्रा है तो टोटल चार यूनिट हुए जी तो इसका मतलब चार यूनिट का मान ही चालीस है अगर 40 परसेंट है तो एक यूनिट का मान बताओ जी कितना तो एक यूनिट का मान कितना होगा तो आप कहोगे एक यूनिट का मान 10 परसेंट है <coughs> अगर एक यूनिट का मान 10 परसेंट है तो आपको पता कि अगर तीन यूनिट है तो तीन यूनिट आपका पास परसेंटेज होगा क्या होगा एक्यूरेट पास परसेंटेज होगा तो तीन यूनिट का मान कितना होगा साहब तो तीन गुणा दस क्योंकि एक यूनिट का मान दस है तो तीन यूनिट का मान कितना तीन गुणा यानी के 30 परसेंट आपका क्या होगा पास परसेंटेज होगा जी क्या होगा आपका पास परसेंटेज होगा यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो पहली लाइन है उस यूज का कोई यूज नहीं था आप केवल इन चीजों से ही 30 परसेंट आंसर निकाल पा रहे थे तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलिए बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन और है जो अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एल 2019 का क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन एल 2000 बल्कि 2018 में भी ये क्वेश्चन आया और लगभग हर शिफ्ट में इसमें ये एक क्वेश्चन था इस टाइप का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में था तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व आउट करोगे तो बड़ा लेंथी होगा यानी कि कैलकुलेशन होगी तो आप इस क्वेश्चन की कहानी को समझा कि है क्या दो छात्र एक परीक्षा में बैठे उनमें से एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 24 अंक अधिक प्राप्त किए यानी कि पहली कंडीशन है कि जिस लड़के ने ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे उस लड़के के अंक दूसरे से 24 ज्यादा होंगे तो मैं केवल इतने ही स्टेटमेंट को केवल इतने ही स्टेटमेंट को किससे ऑप्शन से मैच करा के देखता हूं जी आप बताओ कि अगर इसको अठहत्तर अंक मिले क्या ये चौवन से चौबीस अधिक है अगर चौबीस अधिक की बात करूं तो आप कहोगे कि चौवन में चौबीस जोड़ दिए तो क्या अठहत्तर होगा बिल्कुल अठहत्तर होगा इसका मतलब ऑप्शन ए पॉसिबल है अगर मैं यहां चौबीस ऐड कर दिया तो कितना होगा अगर मैं यहां चौबीस ऐड कर दिया तो आप कहोगे क्योंकि चौसठ से यानी कि कम अंकों से चौबीस अधिक होगा तो आप कहोगे चौसठ से चौबीस अधिक होना चाहिए था जी अधिक वाले अंक तो तो इसका मतलब है ये तो आपका आंसर नहीं होगा क्यों क्योंकि जी क्या होता 88 आपका आंसर था अब आप कहोगे कि अगर यहां बात करो तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए चौबीस अगर मैं यहां चौबीस एड कर दू तो सिक्सटी तो बिल्कुल जी ऑप्शन हो सके आपका अब आपने कहा कि फिफ्टी है और ट्वेंटी है अगर मैं यहां 24 ऐड कर दो तो क्या आपका 52 है तो बिल्कुल है यानी कि एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ तीन ऑप्शन आपकी पॉसिबिलिटी है अब मेरे भाई एक बात ध्यान से समझो नेक्स्ट पे चलो उसने कहा यहां से समझो यहां से लाइन को यहां से पकड़ो भैया उनमें से एक ने दूसरे से 24 अंक अधिक प्राप्त किए तो इसका मतलब जो अंक ज्यादा है उस लड़के ने दूसरे कम वाले अंकों से चौबीस अंक ज्यादा प्राप्त किए और जो अंक उसने प्राप्त कर लिए जो उसके अंकों के योग का पैंसठ परसेंट थे यानी कि जो लड़का ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा यानी कि एक जिस लड़के ने 24 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए उस लड़के के टोटल जो अंक हैं वे दोनों के अंकों के जोड़ का पैंसठ परसेंट है ठीक है जी यानी कि जिसके पास अधिक अंक हैं वे अधिक अंक दोनों के अंकों के जोड़ का पैंसठ परसेंट है समझो जी किस तरीके से मान लिया जा मैं बात करूं ऑप्शन डी उठाया आपने तो आपने कहा कि जो बावन अंक है ना बावन अंक है ये इन दोनों के जोड़ का पैंसठ परसेंट आना चाहिए जी कितना आना चाहिए पैंसठ परसेंट अगर इन दोनों को जोड़ दू तो कितना होगा तो आप कहोगे कि आठ और दो दस पांच और दो सात और एक आठ यानी कि अस्सी आ गया यानी कि दोनों के अंकों का जोड़ आपने भी कहा कि उनके अंकों के जोड़ का पैंसठ परसेंट 
तो दोनों के अंकों के जोड़ का पैंसठ परसेंट निकाल लो जी तो पैंसठ परसेंट कितना होगा तो आप कहोगे पैंसठ बटे सो जीरो से जीरो कैंसिल आउट तेरह बार कट गया पांच से और पांच दूनी दस दो से कितनी बार चार तेरह चौका बावन यानी कि दोनों के अंकों के जोड़ का पैंसठ परसेंट क्या है बावन है और उसने क्या कहा उनमें से एक ने दूसरे से चौबीस अंक अधिक प्राप्त किए तो इस लड़के ने चौबीस अधिक प्राप्त करे जो जो का मतलब है कि जो ये बावन अंक हैं बड़े वाले अंक हैं वे दोनों के जोड़ का पैंसठ परसेंट है तो क्या दोनों के जोड़ का पैंसठ निकाल दिया तो क्या बावन आया यानी कि इसका मतलब बड़े अंक आए तो यहां मैच कर गया जी बावन बड़ा अंक कितना आया बावन तो दोनों के जोड़ का पैंसठ परसेंट भी बावन ही निकल आया तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन डी ही हाँ आंसर था ठीक है आप इसको चेक करके देखो ये सात और तीन दस छह और चार दस और एक ग्यारह यानी कि दोनों को जोड़, जोड़ दिया तो एक सौ दस है अब उसका पैंसठ परसेंट सिक्सटी सेवन आना चाहिए तो आप इसका पैंसठ परसेंट निकाल दो जीरो से जीरो कट गया तेरह बार और कितना पांच बार भाई पांच से अगर काट दू तो तेरा एकन तेरा तेरा एकन तेरा एक कितना चौदह बटे पांच क्या पांच से पूरा कट पाओगा नहीं कट पाओ जी पांच से पूरा अगर पांच से पूरा नहीं कट पाया जबकि आंसर तो सिक्सटी सेवन आना चाहिए यानी कि पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता और इसी तरीके से आप ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपका आंसर क्या होगा डी होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा ऑप्शन के माध्यम से भी सोल आउट करना होगा तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा ठीक है जी तो आप उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर आप नए हैं तो मेरी पहली चार वीडियो जो हैं उन वीडियो को जाके देखिए परसेंटेज की और इसी बीच में मैं आपको डिजिटल सम भी कराया है जो अपने आप में यूनिक कंसेप्ट है अगर आप उसको यूज करते हैं क्वेश्चनों में तो आपके टाइम सेव होगा कि आपका टाइम बड़ा सेव होगा तो आप जो है मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आपको एविज सर की जो रीजनिंग की क्लास है मतलब कि जो इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जा गया रीजनिंग है तो आप जाके उनकी क्लासेस को भी अटेंड करें कि आपको उनकी क्लासेस को भी अटेंड करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि शेयर भी करें तो थैंक यू वेरी मच